ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ബാക്ക് കമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കേസിലുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസുകളാണ് കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ബാക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ബാക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എനിവേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ബാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ബാക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമൻസ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു എല്ലിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമൻസ് ആണ് കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കമൻസ് ആണ് കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സേവ് ആൾ ദ കമൻസ് വിച്ച് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് സോ കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്നുണ്ടാവും കുറേ കമൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും സോ ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കമൻസുകളുടെയും കമൻസുകളെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീഷന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമൻറ്റാണ് കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് കമൻറ്റ് വിൽ സേവ് ആൾ ദ കമൻസ് വിച്ച് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ സോ നമ്മൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കമൻസുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ടേബിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കമൻസുകളെയും അതെന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസേർട്ട് കമൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസേർട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂസിന് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് കമൻറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ സേവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കമൻസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കമൻസുകളെയൊക്കെ ആ കമൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ടുകളെ സേവ് ചെയ്യാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൾ ദിസ് ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ടു ദ ടേബിൾ വിൽ ബി സേവ് ടു ദ ഡിസ്ക് പെർമനൻ്റ്ലി സോ കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ടേബിളിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പെർമനൻ്റ്ലി സേവ് ചെയ്യും ഡിസ്കിൽ സേവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ എവർ ദ കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ആൾ ദ അപ്ഡേഷൻസ് വിച്ച് വി ഹാവ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ദ ടേബിൾ വിൽ ബി അപ്ലോഡഡ് ടു ദ സെർവർ ആൻഡ് ഹെൻസ് അവർ വർക്ക് വിൽ ബി സേവ്ഡ് സോ കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് ആണോ ടേബിളിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും സെർവറിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ ടേബിളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സെർവറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുക കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് റോൾ ബാക്ക് കമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് റോൾ ബാക്ക് കമൻസ് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ പ്രീവിയസ് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ വിച്ച് ഇസ് സേവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്മിറ്റ് കമൻറ്റ് സോ കമ്മിറ്റ് റോൾ ബാക്ക് കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുൻപത്തെ പ്രീവിയസ് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ടേബിളിലോട്ടാണ് റോൾ ബാക്ക് കമൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോവുക നമ്മളിപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ആദ്യം നമ്മളൊരു ഇൻസേഷനും ഒരു അപ്ഡേഷനൊക്കെ വരുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു പിന്നീടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് ആ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന
though that the changes that we have recently carried out on a table are not required adha parannittulla adha va nammal oru table edit cheyana adinu sheshana namaku manasilaga nammal recently carried out edittulla changes gal namaku table la venda nu namaku thonuvana angane aanu nundengilana nammal endu cheya roll back command use cheya transaction which simply means to get back to the previous permanent status of the table adu nere nammal kondu thikunnad engottaanu previously permanent status of the table adava previously nammal evideyano commit cheyittulla avade vare nammal kondu thikkum which is saved by the commit command okay so idana roll back ennu parayunnathu so roll back nu commit nu njan oru example vechittu kaanichu tharu appo ningalku koodalayittu manasilavum ആദ്യം നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് കമ്പനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കമ്മിറ്റ് കമ്പനിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു സ്റ്റാഫ് ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത്രയാണ് റെക്കോർഡ്സ് ആറ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അതിലുള്ളത് ആറ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേരും ഏജും അലവൻസും സാലറിയും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഇൻസേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഈ ടേബിളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്ന് ഈ ഒരു എന്താണ് എസ് ക്യൂൽ കോറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു കമൻ്റ് ആണല്ലോ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം സ്റ്റാഫ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റാഫ് വോ അലവൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ അലവൻസ് നാനൂറുള്ള സ്റ്റാഫിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് എന്ത് സെലക്ട് കമാൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു കമൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കമ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചേഞ്ച് ആ ഡാറ്റാബേസിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സോ പെർമനൻ്റ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്തായിട്ട് സേവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് അലവൻസ് നാനൂറുള്ള ഏതൊക്കെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടോ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം എടുക്കും സോ വൺ രാഹുൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ മഞ് മുഞ്ചൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ മാനവ് വരും സോ ഇത്രയും പേര് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇനി റോൾ ബാക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് ടേബിൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ആദ്യമുള്ള സ്റ്റാഫ് ടേബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കമൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് വെർ അലവൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതേ കമൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു റോൾ ബാക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് റോൾ ബാക്ക് സെമി കോണൻ ഇങ്ങനെയായിട്ടത് കമ്മിറ്റിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു കമ്മിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെമി കോളൻ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് റോൾ ബാക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ റോൾ ബാക്ക് സെമി കോൺ കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി എന്താവുക ഈ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമൻറ്റ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും പ്രീവിയസ് കമ്മിറ്റ് എവിടെയാണുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കമൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അവിടെ സേവ് ആവില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് പോകും ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒറിജിനൽ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ദ റോൾ ബാക്ക് കമൻറ്റ് റോൾ ബാക്ക് കമൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് നൽകുക സെലക്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലാതെ ഈ ഒരു സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല നമുക്ക് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക കാരണം ഇത് ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ റോൾ ബാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെല കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ബാക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു